Pelle hade spelat tv-spel och läst serietidningar hela morgonen. Men nu var han trött på det. Allting är på låtsas, tänkte han. Om man ändå fick vara med om ett äventyr på riktigt. Jag tror jag går bort till skrotgården och hälsar på Nisse och Kalle. Jag kanske kan hjälpa dem att bära skrot. Skrotnisse hade byggt ett stort torn av plåt på sin skrotgård. Mm, vad ska detta föreställa? Hej! Hej, det är bara jag. Nej, det är inte så bara, sa Sprutnisse. Bra att du kom, för vi är inte bekymrade. Vi har kontakt med Bertil. Han som sitter på sin planet där ute i rymden. Just nu hörs ljudet lite dåligt, men jag ska berätta vad som har hänt. Vi har bytt en rymdraket för att någon, kanske du Pelle, måste åka upp och hjälpa honom. Han har problem med Björkman igen. Här uppe har du det lilla rymdskeppet. Den stora raketen lossnar av sig själv när du har fått upp farten. Hmm, jag tycker det känns konstigt att ligga ner och flyga. Sa Pelle. När du har kommit upp i rymden då vet du inte vad som är upp och ner. <håll> Menar du på allvar att jag ska åka upp ensam i rymden? Sa Pelle. Och kände sig plötsligt lite orolig. Ja, jag är alldeles så gammal och Kalle han vågar inte. Han måste alltid bli du som åker, Pelle. Sa Nisse. Vilket oväsen det blev när raketen lyfte. Hela skrotgården fylldes av rök. så var det alldeles tyst. Jag ville ju vara med om ett äventyr, tänkte Pelle. Men inte trodde jag att det skulle bli så här. Och jag förstår inte hur jag ska kunna hjälpa den där Bertil Enstöring. Det lilla rymdskeppet flög otroligt fort och nästa dag så var Pelle framme. Där satt Bertil Enstöring på sin veranda. Vad ensam han måste vara, tänkte Pelle. Men han är ju eremit så han trivs väl med det. Men Pelles landning blev en krasch. Jag förstörde hela rymdskeppet, sa Pelle. Bry dig inte om det, sa Bertil Enstöring. Huvudsaken är att du klarade dig. Så här bor jag. Gubben på piltavlan är Ture Björkman. Han är på jakt efter boken med alla mina uppfinningar. Nu vet han var jag bor. Så jag har låst in boken i kasseskåpet. Men hur ska jag kunna hjälpa dig? Undrade Pelle. Fyra ögon ser bättre än två. Här inne har jag luftfabriken. Man måste ha luft för att andas. Och här är mitt rymdskepp som jag byggt själv. Har du två rymdskepp? Undrade Pelle. Det står ju ett utanför också. Men det ser ut som en späckhuggare. Vad säger du? Ett späckhuggarskepp på min planet? Det finns bara en som har ett späckhuggarskepp, skrek Bertil. 
Det är Ture Björkman Var är han? Titta, han har lämnat en lapp här Vad står det? Jag har din hund Du får tillbaka den om du ger mig din bok Underteckna Ture Bertil fick väldigt bråttom Nu flyger vi iväg Ture gömmer sig någonstans i närheten Det bor folk på alla småplaneter i det här området Det där är en stenåldersplanet Jag tror att det är en sångkör som håller på att öva där nere Men vad gör de på den där planeten då? Undrade Pelle jag tror att de håller på med, med danstävlingar, sa Bertil. Men nu ska vi hälsa på robotarna. De kommer att hjälpa oss. Det är hyggliga typer, även om de ser lite konstiga ut. En jättestor robot möter dem inne i robotplaneten. Ursäkta om vi stör. Vi är på jakt efter Ture Björkman. Tänk om du kunde hjälpa oss att spåra honom. Jag råkar veta att Björkman är på restaurangplaneten. Sa roboten. Mina robotkamrater är där och de har sett honom. Det borde jag ha räknat ut. Ture är ju ett riktigt matvrag. Vi ger oss av med en gång. Jag trodde inte att robotar behövde äta. Sa Pelle. Nej, de beställer in mat men äter ingenting. De går på restaurang bara för att få träffa folk. Oh, titta där! Ropar Pelle. Där är ju Laika. Min kära lilla Laika, du är min enda vän i hela världen som jag kan lita på. Och så Pelle förstås. Ingen ska få röva bort dig igen. Ja, fast Björkman var i alla fall hygglig som gav henne mat. Tyckte Pelle. Äsch, det gjorde han bara för att hon inte skulle skälla. Men nu ska vi reta Ture. Åh, oh, vad arg han kommer nog bli. Ture Björkman blev alldeles ute och säga vad jag önskar. Men han fick syn på Bertil med Laika i fannen. Folk försökte lugna ner honom, men då började han slås och krossa på slin. Ture han blev dömd till tre månaders straffarbete i restaurangköket för att han hade bråkat. En stor robot vaktade honom så att han inte smet. Det är rätt åt honom. Nu får jag vara i fredagslag. Oj, oj, oj. Igår morse då ville jag ju vara med om något spännande. Och så blev det rymd. Riktigt. Kan, kan inte jag få stanna här? Nej du, sa Bertil. Du ska åka hem och jag kör dig. Jag måste ändå träffa Nisse och Kalle och tacka för hjälpen. Men får jag aldrig komma tillbaka? Undrade Pelle. Hils vill jag vara ensam, svarar Bertil. Men det är klart att du får hälsa på någon gång. Och så slutade Pelles första rymdäventyr. Yeah. Mm-hmm.